equipo siempre será nuestro. El este equipo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. El este equipo siempre será nuestro. El este equipo siempre será El este equipo es un área de 159 mil kilómetros cuadrados que corresponde a dos tercios de la superficie de Guyana. Es un territorio rico en petróleo, minerales, biodiversidad y es uno de los mayores productores de bauxita, materia prima de donde se extrae el aluminio. La región del Esequibo estuvo en un principio controlada por los españoles, después por los neerlandeses y más tarde por los británicos, que la sumaron a su imperio en 1814 mediante un tratado de cesión firmado con los Países Bajos. Pero ese territorio cedido originalmente era bastante menor que el territorio actual en disputa. Este pacto con los holandeses tuvo además una peculiaridad clave en esta historia y es que no definía dónde estaba la frontera occidental del territorio. Tanto para la Gran Colombia, fundada en 1819, como para la República de Venezuela, que se independizó de la Gran Colombia en 1830, esa frontera con la Guayana Británica sí estaba clara y la delimitaba naturalmente el río Esequibo y durante un tiempo Reino Unido así lo aceptó. Pero el descubrimiento de oro en la Guayana venezolana despertó la ambición de los británicos y en 1840 le pidieron a su explorador Robert Chomberg que trazara la frontera occidental de su territorio, la cual se conoce hoy como la línea de Chomberg, quien le añadió unos 80.000 kilómetros cuadrados más al territorio que habían heredado de los neerlandeses. Las disputas durante gran parte del siglo XIX entre los gobiernos coloniales de España, Gran Bretaña y Holanda tienen consecuencia en América y particularmente Venezuela es afectada en su territorio nacional con la invasión de los ingleses en los espacios aledaños al río Esequibo, circunstancia validada internacionalmente a través del laudo arbitral de París en 1899 en el cual Venezuela no participó y se puso la defensa de los intereses nacionales en manos de norteamericanos. Ante esa decisión, el gobierno venezolano protesta de manera inmediata el resultado de dicho laudo. A partir de ese momento y durante la mayor parte del siglo XX, Venezuela asume la defensa de su territorio expoliado en el escenario internacional, demandando su nulidad y fraude ante la ONU lo cual arrojó en 1966 la firma del Acuerdo de Ginebra entre el Reino Unido de Gran Bretaña, la colonia de la Guayana Británica y Venezuela. Que El Acuerdo de Ginebra establece que toda la controversia del Esequibo está viva y en eso estamos nosotros y vamos a estar hasta el final. Es la consigna del corazón de todos los venezolanos auténticos, de todas las venezolanas auténticas. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y por mi esequibo es que nace el sol. Y por mi esequibo, y por mi esequibo es que nace el sol. El esequibo siempre será nuestro. El esequibo siempre será nuestro. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. Patria de Bolívar y nuestros ancestros. El esequibo siempre será.